白猿先生，前面就是魏家村了。据探子回报，魏家村有三十七户人家，已经被八路渗透很久。村里有不少游击队伍和共产党。这么重要的八路据点，为什么现在才知道？属下该死！好了，不要再说这种没用的话。村子里头有逃生的地道吗？这不太清楚。废物！这儿，带你的小队包围这个村子，只要是活的，一个不留。这儿，第一小队前进。师傅，那我们呢？等东野军杀进村子，我们的目标自然会出现。我明白了。鬼子到村口了，多少人？百十号人呢，一定是那个老鬼子。糟了，穆姑娘和陆兄弟呢？我在村口看见他们了，我让他们到村里躲躲。以他的性格不会回来的，我去找他们去。其余人注意隐蔽，保护好村民。同志们，魏家村的村民比较多，想要撤离需要点时间。林兄弟、苏姑娘，你们俩留在村里，跟我拖住鬼子，越久越好。好。童、嗯、姑娘，村后的草垛下面有一条秘密通道。通往后山的树林，你带领村民从那里撤离。是，记住，一定要保证村民的安全。走，走。走深了。
是邱元正刚，杀了他。走。兄弟，兄弟，老子，快撤！走！快！应该已经冲出去了，你没事吧？我没事。这样，你带乡亲们先下去，我断后。好，你自己小心点。哎，乡亲们，来。还不知道杜政委、林兄弟还有苏姑娘他们怎么样了？放心吧，他们会没事的。谢队长，谢队长，谢队长，快说说接下来该怎么办吧。咱们先回魏家村，看情况再说。也不知道鬼子能不能追上咱们。谢大哥，童姑娘。你们先走，我们等候。好，兄弟们，注意隐蔽。大娘，大娘，放心。追上童姑娘他们了，林兄弟，不，不要管我，快，快，快，救救
去。政委，政委，政委，政委杀你！今天我就替我大哥杀了你！<笑>就凭你？啊、你们把那个女的抓来！是。不认输，想跟我玩命，我成全你受伤太重，先把他送回去。走，来，来女孩受伤了，不会走太远，咱们继续搜索，注意搜索药铺。是，走。走。突击队的人跑哪儿了？哼，说，就算是死，我也不会说的。嗯，你真不知道，小日本鬼子，王八蛋，呸！
师傅，哎，师傅，这不是那个叛徒尤美子吗？只抓到一个，其他三个都跑了。我现在去追。哎，只要这个女人在我们手上，不怕他们不出现。嗯，对。阿布回来没有？师傅，弟子无能，没抓到他们俩。不过弟子已经安排两个人继续搜索，相信不久就会有他们的下落。撤，是。妹子小姐，我们又见面了。不要白费心思了。吉九家在日本曾经是名门望族，可惜你的父亲背叛了天皇，令整个家族蒙羞。有妹子，只要你跟我合作，协助我消灭八路军的突击队。我向你保证，天皇一定会宽恕你的父亲，恢复你家族的声誉。一个发动战争，把两国人民推入火坑之中的人，他没有资格称职为天皇。哼。尤美子，你应该知道，天皇发起的是圣战。圣战，你不要以为到现在还坐在皇宫里，那个自大的家伙发动的这场战争，真的就是为了日本人民过得更幸福吗？蠢货！你骂我没关系，你怎么可以骂我们大日本的天皇呢？你们以为，只要占领了中国，就能统治中国吗？我告诉你们，中国人民不会屈服，他们会反抗到底，总会有一天把你们赶出中国的土地。放开！背叛天皇，背叛国家，你不知羞耻！刘梅子，你真应该被千刀万剐了。你们在中国。烧杀掠夺，情，无恶不作，该千刀万剐的是你们。日本民众，终有一天会看清你们的嘴脸，你们就等着历史的审判吧。好，好，来人，给我狠狠的打！是。报告郑多，犯人又昏过去了。把军医叫来。是。中佐。这个女人不能死，是。是，报告中佐，她的身体十分的虚弱，导致她昏迷的原因不仅仅是因为外伤。你什么意思？属下不敢确定。不敢确定什么？他的身体里有了二十七号病毒。二十七号病毒、嗯
他的身体里怎么会有二十七号病毒？现在还不敢确定，需要进一步检查。马上给他全面检查。是。你看，把守的还挺严的。我有办法了，跟我来，跟我来。是。师妹，师妹，你在这儿守了一宿了，我替你，你回去休息吧。好吧，师兄，让你费心了。没事。哎呀，这边，去那边磕吧，慢点，慢点啊。猜错的话，病房里的一定就是童姑娘。肯定错不了，要不是我和秋元也不会在那看着了。咱们怎么办？鬼子守卫太严，我们得好好想想怎么救人。白天人太多，我们晚上再来。走。赵大哥，老赵，有消息了，童鹤贤同志就关在鬼子医院里。医院。消息可靠吗？绝对可靠。秋元和盛墨整天轮流看守医院，同志们已经做好了营救童鹤贤同志的准备，就等你谢队长发号施令了。谢虎，你干嘛呢？干嘛又不说话了？哎，倒是说啊！这是个圈套。老赵，通知同志们，做好战斗准备啊！你刚才不是说是圈套吗？明知是圈套，你还要去？你傻呀！正因为是圈套，我们才要去。不过这次去，不是救童姑娘，而是救苏姑娘和林兄弟。谢队长，好像没有动静啊！是啊，谢虎，是不是你想多了？就那么几个小鬼子，我们杀进去，保证救出童姑娘。这医院的周围，肯定埋伏了很多小鬼子。啊！苏姑娘他们在哪儿？进院了，老赵，一会儿以我的枪声为准，我这边不动，你千万不要动。好。
。童姑娘，童姑娘，童姑娘。妖，好久不见了。我们恭候多时了。你们去外面支援，这里交给我。是带着游击队来接应咱们的，鬼子在这里重兵埋伏，咱们还是先跟他汇合，再商量怎么救童姑娘。不行，既然我们来了，那就必须带着童姑娘一起走。
想说了，让你尽量拖延时间，知道了。知道你的轻重，你赶紧追苏姑娘。你先走，我就走。赶紧走，再不走来不及了，快走！好，你自己小心，快走啊，快走！同志们，撤！为什么要用钢丸？如果不能毒死女妖，至少让他们觉得童鹤贤已经死了。这么说你是故意的？是的，师傅。纯子认为，目前童鹤贤对帝国的军队来说，要比消灭八路军更为重要。制造童鹤贤已死的假象，就是为了消灭八路军营救他的念头。这样，我们就可以保证童鹤贤的安全。圣母纯子，你被八路军打怕了吗？师傅，弟子不明白你为什么这么说。你没看出来吗？突击队现在是一盘散沙。一个强者绝对不会惧怕任何敌人。我们现在要做的就是把他们通通的消灭掉。不，纯子不这么认为。常蒲峰是突击队的队长，是灵魂人物，但突击队绝不会因为常蒲峰的牺牲而崩溃瓦解。在医院养病的那段日子，春子想了很多。
从圣战到现在已经五个年头，整个帝国都陷在这个泥潭之中，无法自拔。师傅，你是否想过，我们为什么屡屡败给长福峰？为什么帝国拥有最强大的军队、最先进的武器，可还是打不垮那些只有小米加步枪的八路军？你想说什么，师傅？我们是侵略者，我们要对付的不仅仅是共产党和国民党的军队，而是整整四亿的中国人。面对强敌，他们别无选择。为了保护自己的家园，他们只有拿起武器，与敌人奋战到底，直到。把他们赶出去！让我蠢子，你从什么时候开始对现在的战事这么悲观了？对不起，师傅，蠢子已经看不到希望。师傅，什么事？对不起，师傅，你又要和酒鬼跑了。秋云，准子，夜长梦多，即日启程，把童鹤贤送往威海，交给鸠山大佐。是。队长，不好了！别忙，慢慢说。同指导员被押到广场了，说，说是要三天后处决。什么？人现在在哪？在广场吗？对，已经在广场了。谢虎，你说的没错，板垣要行动了。那现在怎么办？怎么办？别走，你多找几下人手来，替他人准备一下，跟我去看看。嗯嗯嗯，走。各位父老乡亲，我是大日本皇军特别行动队队长板垣镇雄。今天在这里，想跟大家说一说，大日本皇军来到威海造桥铺路
，开发经济，维持治安，给百姓一个安定的生活。皇军的建设是大家有目共睹的，但是有些人就是看不得老百姓的好。鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的搞破坏，还美其名曰八路军，叫地下党员。哼，其实他们就是想破坏我们皇军的大东亚共荣圈。各位父老乡亲，看一看，就像他，就是破坏稳定秩序的暴徒，是皇军的敌人，是老百姓的敌人。现在我宣布，大日本皇军决定让他在广场示众三天，三天之后就地问斩，所有跟皇军作对的人，一个警醒。乡亲们，不要替他在这胡说。他们在中国这么久，烧杀掠夺抢，无恶不作，请大家不要害怕他们。相信我，在不久的将来，一定会把他们赶出中国的土地。赶出中国！赶出中国！把他的嘴封上！赶各位注意，这个人其实是个日本人。请大家看清楚。这个日本叛徒挑拨中日友好关系，请大家不要被他蒙蔽了。我们大日本皇军是绝对不允许让这样的人存在。三天以后，就在此地将他处决。啊看着手表。
战那边好像发生爆炸，好几处浓烟。老张，九神军还在那里。师傅，九爷，收拢兵力，去救九神军。对，速度要快。是。师傅，这有可能是突击队的调虎离山计。顾不了那么多了，九神军那里有大事要办。那童鹤贤呢？他们肯定会救人的。现在一队，把童鹤贤送回司令部。师傅，快去。来人，把童鹤贤和彼得押上囚车。走。出发。改变路线，目的地改为司令部后门。改变路线了，车队不往这里来。谢队长叫我让你们赶快过去。货车的货怎么样？对，去看看。是。报告大佐，没有人员伤亡。什么？没有人员伤亡？连受伤的人都没有。报告大佐，物资器材都完好无缺，没有受损。可恶的突击队！师傅，没有发现游击队，进行检查受损的卡车，地上全是鞭炮渣。嗯。
我没事。担心你，你是我同伴，来救我了。天嫂，我看了，守城门的小鬼子就一个小队，有车吗？有，日军的一辆卡车就在城门边停着，只有一个日军守着。天嫂，那这样，我负责炮楼上的日军，你开枪干掉城门的守军。行，我听你的。开枪后你负责夺车，开到城门外就停下等着。知道了，陆英雄。行动。
，把那个不会用机枪的陆云川换下来。好，我去。这，这。啊，佟小姐。佟姐姐，谢大哥，佟姐姐受伤了。坚持，坚持住。这，来。忍住！快！来！这！这！田总，快，做好掩护准备。城门有辆卡车接应，你们先走，我来掩护。好，自己小心。田嫂，你带几个队员先撤。我走了，你们怎么办？你们先走，完好炸药把城门炸了，小鬼子就出不去了。好，我们先走，不过你们要尽快跟上来。好了，知道了，你们先走吧。嗯。两位英雄，先跟我走吧。我们走了，他们怎么办呢？他们要炸掉城门，咱们还是先走吧，别管了。嘿，撤！好，走。小鬼子，你们休想出城！